projekt čini skup aktivnosti koje treba realizirati da bi se postigle projektne isporuke i ostvarili ciljevi. Stoga bez dobre razrede posla, odnosno projektnih aktivnosti, nema dobrog opisa projekta. Voditelj projekta ima na raspolaganju niz načina za raspoređivanje posla u cijeline kojima će se očekivane isporuke realizirati, pri čemu je važno ispuniti tri uvjeta. Da su aktivnosti prihvatljive za financiranje što je vidljivo u uputama za prijavitelje. Da odabrani načini raspodjele posla u cijeline osigurava učinkovito upravljanje, nadzor i uspješnu provedbu što je vidljivo iz opisa metodologije. Da su planirane sve aktivnosti kojima se postižu isporuke. Primjera razrede projekta u projektne cijeline. Upravljanje projektom, razvoj novih obrazovnih programa, organizacija usavršavanja djelatnika škola, infrastrukturni radovi, nabava opreme, instalacija i obuka, aktivnosti komunikacije, promičbe i vidljivosti. Dvije su cijeline dio svakog projekta, a to su upravljanje projektom i aktivnosti informiranja i vidljivosti. Preporučuje se da projekt ima 5 do 7 cijelina, uključujući i navedene dvije čak i kod iznimno kompleksnih projekata. Opis metodologije objašnjava zašto smo se odlučili za baš te aktivnosti i sadržava opis svake projektne cijeline na sljedeći način. Redni broj i naziv cijeline, poveznica sa isporukom i ciljem, trajanje, tjedni ili mjeseci, planirane aktivnosti, razreda u manje cijeline, odnosno zadatke. Tko je odgovoran? Potrebni resursi, na primjer oprema, materijali i usluge, angažman djelatnika. Kad imamo popis aktivnosti, izrađujemo kalendar projekta i proračun koji su temelj za praćenje i kontrolu projekta. U konačnici, raspored provedbe treba jasno ukazivati na to da je projekt planiran tako da se aktivnosti provode učinkovito, a istovremeno da je realizacija realno izvediva.